chicos, chicas, buenas noches. Bueno, no tenía que faltar el bañito para el ritual de mañana de la luna llena, ¿vale? Y esto va a ser un baño muy sencillo porque necesitamos un bol para dejarlo. Eh, si vuelve porque le caiga el agua del cielo para dejarlo en manceración durante la luna llena y el eclipse de luna ¿vale? y esto después que pase lo colaremos y nos daremos un bañito con esta agüita ¿vale? Eh, va a ser un baño de sal ¿vale? porque la sal es de gran importancia la sal gorda normal, corriente, la que se vende en los colmados, en los supermercados que ¿vale? porque la sal Siempre se, se ha considerado desde la antigüedad con poderes sobrenaturales, ¿vale? En pre, en, siempre empleada en procedimientos mágicos, tanto para cosas buenas como para cosas malas, ¿entiendes? Pero siempre es cuando nos hacemos un baño de sal, siempre nos estamos protegiendo. Es para protegernos de todo lo, lo, lo malo, del poder de de cuando no hagan mal de ojo del diablo, eso es lo que hace influencias negativas protege de malas influencias eh, también es para, pre para prevenir el alma de los muertos que están más allá devolviéndose a la tierra ¿vale? y asegurándole la paz en el purgatorio por eso digo que la sal tiene una historia que un día la contaré en mi segundo libro de Gregorio Pérez Pérez <risa> Eh, vamos a ver, la sal, eh, eh, cuando sospechamos que teníamos brujería o algo, ¿vale? Eh, para orientar espíritus, cosas malas o expulsiones bruscas, ¿entiendes? Y lo, o, o tienes rachas de mala suerte y todo esto, que la persona no avanza. Por eso estoy haciendo yo las limpiezas con sal, lo de las chácaras totalmente gratuito, ¿vale? Vamos a empezar. Bueno, cogemos un bol con agua normal y corriente. Caliente, ¿ves? Está saliendo caliente el agua. O se calienta y la ponen en el bol. Vamos a empezar. Esperen un momentito para limpiarme las manos. Aunque me las lavo un montón de veces. Claro. También les digo para los que tengan ganado de animales que la sal previene todo esto, nosotros nos damos un baño o fregamos la casa con esto, yo voy a hacer un bol enorme, ¿eh? no este, este es de ejemplo para que usted, pero yo voy a hacer un bol enorme para bañarme yo y después limpiar mi casa, porque sirve también para limpieza de casa. Fíjense lo que vamos a hacer, vamos a ponerle un buen puñado, yo voy a utilizar esta en este bol. ¿No ven? Ancina. Un buen puñadito. Porque la sal gorda, que es gorda. Mírenla. A ver si la ven. Porque me han preguntado, ¿se puede con sal fina? No. La sal fina está ya. La sal fina está ya más que más que refinada. Exacto. La sal ¿Ven? gorda no. La y por eso gorda. es más natural. Que dicen, tengo sal del Himalaya, pues lo hacen con sal gorda del Himalaya. También vale. Mejor. Vamos a ir con la mano derecha así, haciendo círculo. Así, así. Centrándonos en el baño. Dense en cuenta que la sal gorda a veces no se, no se, ¿cómo se llama esto? No se disuelve del todo, ¿eh? Esto va a ser para mañana para ponerlo. O sea, tienen tres rituales para hacer mañana. Bueno, puedes escoger alguno del canal que te guste más que otro, ¿entiendes? Pero estos son los que tengo para mañana. Y alguno más que pondré mañana de velita. Para los exámenes, para todo. Así lo ves. Siempre con el agua y después otra vez al sentido contrario. Así. Mm, ya está. Cuando notemos que el agua está salada, en contrario al otro lado, ¿lo ves? Primero hice así, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Volvemos otra vez. Al contrario, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toda no se va a diluir porque todavía me queda sal aquí, ¿lo ves? Pero no pasa nada. Vamos, así que está el agua completamente salada. Bueno, 
Aquí yo voy a meter mis dos. Pedro Teje Cuarzo. Mis dos cuarzos. Ya les digo, yo voy a hacer mañana una perola así, para limpiarme yo y para limpiar la casa. Esto se deja en tu casa, si está nevando, obviamente no lo vamos a dejar que le caiga toda la nieve. Si está lloviendo, mejor que mejor, porque cae la luna llena para que le diga un flujo del de eclipse y la luna llena. Después que pase la luna llena y el, y el eclipse, se sacan los cuarzos que ya estarán súper cargados ha dejado todo lo bueno, porque yo antes de poner estos cuarzos aquí, los he limpiado con sal. No se puede poner el cuarzo sucio, ¿vale? Eso es una cosa muy importante. Limpien los, 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 los cuarzos limpitos con sal gorda, así y los meten. Tienen que estar los cuarzos para que nos dé la energía. No vas a meter los cuarzos sucios. Eh, y lo dejamos durante el proceso de la luna llena y el eclipse, ¿vale? ¿Qué hacemos después que pasa el eclipse, ¿vale? Y la, y la luna llena. Cogemos esta agua, la colamos, nos podemos bañar con el agüita, con una esponja, de arriba abajo, de abajo arriba, y después también, por eso yo voy a hacer mañana bastante, ¿no? Se puede utilizar hasta un kilo de sal, ¿vale? Que aquí, por ejemplo, un kilo de sal te, te sale 30 céntimos de euro, 30 céntimos o 40 céntimos. Y, y obviamente lo, los cristales tienen que estar, aunque sea un cuarzo chiquitito, le va a dar mucha energía, ¿vale? Y después esto lo utilizamos para bañarnos después eh, de la luna llena, ¿verdad? Uh -huh. Y limpiar la casa si te apetece. Ya verás todas las cosas positivas y abrirás camino de una manera impresionante. Verás. Eh, que cuando se tienen maleficios las cosas bajarán, ¿vale? Eh, esto lo hacían mucho los campesinos de mi tierra, ¿vale? Cuando una vaca no paría, no paría o no daba buena leche, se cogía y se limpiaba con sal y las piedras. Lo que pasa es que antes habían otras piedras diferentes. Eh, después también para la fecundidad es muy importante o evitar la impotencia. Ojo, es un poder muy milagroso. Esto es, son cosas de ataño, ¿vale? Así que háganlo con mucha fe, con mucha condición, bien, bien, bien encaminado a lo que queremos. Después que pase la luna llena y el eclipse, ya pueden utilizar el agua, ¿vale? Para bañarse y limpiar la casa. Y después ya te lo dejan un día el agua, un poquito lo que se bañe que estamos saladitas, y después al día siguiente te bañas normal y corriente. Pero ya tienes tu casa protegida, y tú, de las cosas malas, malas, que puedan venir a tu vida. Y te abres un montón de camino tanto para el dinero, para el amor, para todo, ¿vale? Eh, y ya hablaré más de la sal, que hay sales que se consagran el domingo de Ramos, cuando es Semana Santa, y ya eso ya los explicaré poquito a poco. Pero ya les digo, esto si lo hace, van a ver verdaderas maravillas. ¿Vale, chicas? Pues mañana seguiré con un par de rituales más para el que no le ha dado tiempo de ver los vídeos. Hagan las cosas con fundamento, ¿vale? Bien juiciosa, bien juicioso, bien, entiende Y verán que todo va a salir a pedir de vos. Recetas únicas de Doña Gregoria Y el que me quiera copiar Mejor que se tome una clase conmigo Porque yo sé que hay miles que me copian Pero no me importa el, Yo no tengo ego Pueden copiar o, o tomar clases gratis conmigo Que yo no cobro como otras por las clases ¿Vale? Bueno, chicas hasta el próximo vídeo mañana, se despide mañana, súper directo, directo exclusivo del Eclipse en Santa Cruz de Tenerife, y que más tenemos, Santiago David, y mega directo, venga, Exacto. hasta la próxima y que Dios me las bendiga y Dios me lo bendiga a todos.